नमस्कार मैं अष्टांग योग मार्ग गुरी कि वीडियो कुछ यम नियम आसन प्राणायाम अने मशि तुम प्राक्टिस क्रिटिकल सर्टन स्टेज रीच तरह अखंड आटोमेट जो पैदे प्रत्याहार धारण ध्यान सामधि आटोमेट जो सो मनि मानव प्रयत्न अने मोद शिक्षा अंत मन को सारी इदंत अवसरमा इंत अवसरमा सर मन की स्परचुअल लाइफ अखल काम लाइफ कावाल कदा डोमेस्टिक मन साधारण जीवित कावाल कदा मन साधारण जीवित सफरी लेकिन कावाल कदा साधारण जीवित सफरी लेकिन कावाल कदा लेदा सफरी आनंद अलागे सफरी पड़ता आनंद चिन्ह आनंद कि मल सफरी चनंद कि मल सफरी अलमेट शरीर पाड़ी मानसिक आरोग्य पाड़ी शरीर आरोग्य पाड़ी और स्थित वर्वा चेयलेने स्थित कुर्चा कहींसमें सर उवरक पोदा हापीग उ जॉय का प्लेजेंट गड़वाल उ कदा स्परचुअलिटी सोल गाड़ीनेट देवड़ दय्य पक्न पड़ेद का पोदा हापीग प्लेजेंट बतकाल कहींसमु लेने वाले एवरना इकडन की वीडियो चूड़ा अवसर लेकिन बट प्रजेंट बतक उठे मटको कंटिव अवच्छर तरवा रोमैंस लाइट दाका वेल प्राक्टिस लेष्ट का स्परचुअल प्रासेस मोदी मेटल प्रासे स्टेस उ ये योग आईना सर अभी हट योग आवने योग आवने भक्ति योग आवने कर्म योग आवने ज्ञान योग आवने सो एना सर ये योग पद्धति सर अंटू काम मैं ईक्वी पोजरावे काम सो मैं अनेक्वी पोजे नी साधारण जीवन चाल हाई सुनीत सुमेत प्रशा सा इदरेवरेमो प्रपंच सो दी आ बेनिफिट कदा आ बेनिफिट और मन को वासन दीनमीद बच्चे दीनमी मन शरीर मेद मन मैं एक्सपरमेंट्स इला जरगो प्रोसेस जरगो प्रासेस आटोमेट ओहो मैं मैं तो इंत मेरे चाहिए आ वासन मिम्मेल डैरेक्ट आटोमेट सो अंदमी अंदर की इकडन मन मैं तो मनमे मन मनसे लाबोरेटरी मनमे अबर्वर का मैं तो कोई प्रयोग प्रयोग की इंकोम विशिदा स्परचुअल पात गुटे स्परचुअल पात थे इधी रिजिस्ट रिजिस् वेर स्परचुअल पात वेर स्परचुअल पात अंत नी गुरी विश्व एंतो सुमार मन मन ऊहिचर तारीख अंत चाल इपड़ फोटो कनबड़ती गैलाक्सी दींने कोई मिलियन नक्षत्र दाटो भूमि नव सौर मंडल में भूमि मीद सो अंत विश्व तो पोलुक मन एग्जिस्टे इसक रेणु अनेट को चला अंत तक मन नी बुरा प्रॉब्लम आलोचित इलांट गैलाक्सी कोई मिलियन माला सो विश्व एंत अने मन ऊपर अंदर विषय अच्छे विश्व में एवल्यूशन जो परणाम क्रम परणाम क्रम डारवि पदाकोचा चाल मंदिर का कांट अने फिलासफर तस्कोचा यह परणाम क्रम भौतिक परणा जो मानसिक परणा जो जीव परणा जो सो मानसिक परणा जीव परणा और दाने को चतोड़ बातोड़ जो परणा मार्गमे स्पैरल उ स्प्रिंग ला अटे रिंग स्प्रिंग रौंड तिगेपड़ी एक्व दूर वेलाम का दूर प्रयाणमस्टा का दूर मटक डिस्टन 
పాపం ఇంకటి ఒక స్ప్రింగ్ రింగ్కి ఇంకో రింగ్కి మధ్య దూరం తక్కువే ఉంటుంది కానీ నువ్వు ఆ దూరం చేరడానికి ఒక గుండ్రంగా తిరిగే అంత వెళ్లాల్సి వస్తుంది సో ఈ గుండ్రం తిరగడం వల్ల అంత ఏంటంటే జన్మ సో జననం మరణం జననం మరణం జననం మరణం ఇలాంటివి కొన్ని వందలు వేలు లక్షలు ఉంటాయి అలాగే సో నీ నీ స్పృహతో జరిగిన నీ కాన్షియస్గా చేసిన అన్కాన్షియస్ జరిగిన ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది జీవం తప్పదు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది అన్కాన్షియస్గానే తగ్గచ్చు కాన్షియస్గానే తగ్గచ్చు సో నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తుంటే కాన్షియస్గా ఉంటుంది కొంచెం ముందుగా వెళ్తూ ఉంటావు లేదు అన్కాన్షియస్గా ఈ ప్రకృతి నియమాల ప్రకారం ఏ నియమాలతోనే ఈ మొత్తం విశ్వం అంతా నడుస్తుందో ఆ నియమాలతో నువ్వు డక్కా ముక్కలు తింటూ జన్మలు 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 అనేక జన్మలు లక్షల జన్మలు వేల జన్మలు పొందుతూ పొందుతూ పరిణామ క్రమం చెందటమా లేదా తొందరగా పరిణామ క్రమం చెంది అల్టిమేట్ ట్రూత్ సత్యాన్ని తెలుసుకోవటమా అనేది చాయిస్ నీది నీకు చాయిస్ ఉన్నది రెండే అనమాట నీకు పూర్తిగా స్పృహతో నువ్వు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటావా లేదా ఈ విశ్వమే నేను డ్రైవ్ చేస్తూ డ్రైవ్ చేస్తూ చివరికి అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఎలాగో బట్ కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత అంతే తేడా అంటే ఇన్ని కోట్ల జన్మల ప్రతి జన్మ ఖచ్చితంగా సఫరింగ్ సఫరింగ్ లేకుండా బాడీ ఉండదు ఎందుకంటే బుద్ధిజం ప్రక బౌద్ధు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి శరీరమే కారణం సఫరింగ్ మనం శరీరం సఫర్ అవుతుంది అనుకుంటాం కాదు సఫరింగ్కి కారణం ఎవరంటే శరీరమే ఎందుకంటే దానికి దాని యొక్క లిమిటేషన్ దాని క్యారెక్టరిస్టిక్ అది సో దేర్ ఫోర్ బియాండ్ బియాండ్ ఫిజికల్ అనేది ఎవల్యూషన్ చెందటం అనమాట సో ఆ ఎవల్యూషన్ చెందటాన్ని అంటే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క మార్గం ఉంటారు స్పిరిచువాలిటీ అంటుంటారు సో దీనికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయంటే చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం స్పిరిచువల్ పాత్ ఈ మాట వినంగానే తక్కువ మనకి ఏం గుర్తుకొస్తుంది ఒక ఆశ్రమం ఎక్సర్సైజ్లు చేయటం యోగా అభ్యాసం చేయటం ఏదో ఈ ప్రపంచానికి మామూలు భౌతిక ప్రపంచానికి దూరంగా అతీతంగా బతకటం లేదా మొత్తాన్ని వదిలేసేసి ఏదో హిమాలయాలకు వెళ్ళటం అడవులకు వెళ్ళిపోవటం ఇవన్నీ మన లోపల ఉన్న అపోహలు లోపల ఉండే లోపల ఉన్న పిక్చర్లు అంటే మనం విన్న కథలు సినిమాలు పురాణాలు వీటిలో అన్నిట్లో అంటే సమ్మరైజ్ చేసి చెప్తారు సమ్మరైజ్ చేసి చెప్తారు పురాణాలు పక్కన పెడతాం రీసెంట్ చాలా ఈ మధ్య ఈ మధ్య అంటే మరి ఇన్ని ఇయర్ కాదు వివేకానందుడు అయితే ఉన్నాడు కదా రాముడు కృష్ణుడు ఉన్నాడా అనేది డౌట్ ఏమో కానీ వివేకానందుడు అయితే ఉన్నాడు కదా రామకృష్ణ పరహంస అయితే ఒక మనిషి కింద ఉన్నాడు కదా మన రామకృష్ణ పరహంసకి అందమంది శిష్యులు ఉండగా ఓన్లీ కేవలం వివేకానందకు మాత్రమే తను ఎందుకు జ్ఞానోదయం చేయగలిగాడు చెప్తారు కదా మీరు దేవుడు నాకు చూపించగలరా అని వివేకానందుడు అడిగాడని అదే రామకృష్ణ పరహంస వాడి తల మీద చేయి పెట్టాడని సో వీడి జ్ఞానోదయం అయిందని చెప్తారు కానీ ఆ స్థితిని ఆ క్షణంలో ఆ స్థితిని తను పొందగలగటానికి వివేకానందుడు ఎన్ని ఏళ్ళు కృషి చేశాడు దీని సంగతి ఎవరు వివరంగా పట్టించుకోరు ఎందుకంటే మనకు ఎంతసేపు స్విచ్ చేస్తే టక్క లేట్ అయినట్టు ఉండాలి సినిమాలాగా సో అలా అలవాటు మన సినిమాల్లో కూడా అలాగే లోపల బిల్డప్ అయిపోయింది లోపల పిక్చర్ ఉంది ఏంటి అంటే శరీరాన్ని కష్టపెట్టేసుకొని ఒంటి కాలం వేసుకొని చుట్టడం మంట పెట్టేసుకొని అన్ని పావులు గీవులు వచ్చేస్తుంటే తుఫాన్లు గీఫాన్ల మధ్య వాన మధ్య ఎండ మధ్య అలాగా గోల తపస్సు చేయటం సినిమాలో చూసాం కదా మనం సో మన మైండ్లో స్పిరిచువల్ పాత్రంగానే అదే ఫిక్స్డ్ లేదా సైన్ సంసారాన్ని వదిలేసి పారిపోయిన వాడు ఇక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు మేనేజ్ చేయలేని వాడు ప్రపంచాన్ని మేనేజ్ చేస్తాడు బయటకు వెళ్ళి పారిపోయిన బ్యాచ్ సన్యాసులు వీళ్ళు కలుపుతాం అంటే అంతే కానీ మనకి యాక్చువల్ స్పిరిచువల్ పాత్ర అంటే కరెక్ట్గా ఒక అవగాహన లేదు సో అది నాకు సంబంధం లేదు అనుకుంటారు నీకు సంబంధం ఉందనుకున్నా లేదనుకున్నా ఈ ప్రకృతి నిన్ను స్పిరిచువల్ పాత్రలోనే ఎవరి పరిణామ క్రమం చెందించుకుంటూ తీసుకెళ్తుంది అది సొంతంగా తీసుకెళ్తుందా డక్కా ముఖ్యలు తిని 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 లేదా నువ్వు జాగరూకతో నువ్వే స్వచ్ఛందంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా స్పృహతో వెళ్తావా అనేదే చాయిస్ అయితే దీంట్లో అప్ టు రీచింగ్ క్రిటికల్ సర్టెన్ స్టేజ్ ద పాత్ ఈస్ ఎవల్యూషనరీ సో గ్రాడ్యువల్గా ఉంటుంది నీకు కనబడదు నీ గ్రోత్ లానే ఉంటుంది కనబడదు ఇక్కడే తొందర పడిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట అంటే స్పిరిచువల్ పాత్రలో ప్రవేశించిన వాళ్ళు స్పార్కిల్స్ జరగలేదు ఏమిటి మహిమలు జరగలేదు ఏంటి మెరికలు జరగలేదు ఏమిటి ఎందుకంటే వీళ్ళు కొన్ని కథలు వింటారు దాంతో ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తారు మనకు తెలియకుండా అవన్నీ బుర్రలో ఉంటాయి చిన్నప్పుడు ఏదో సినిమాలో చూస్తాం కదా వాడు తపస్సు చేస్తుంటాడు వెనకాల పెద్ద లైట్ వెలుగుతుంది బుష్ అని ఎదుర్కొంటే ఎవడో వస్తాడు సో ఏదో ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు సో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ మొదలు పెడుతుంటావు అంతే అది కాలేదే ఇది కాలేదే ఇది కాకుండా కథలు చెప్తుంటారు బయట చాలామంది ఇది నాకు ఇలా అయింది అలా జరిగింది ఇలా జరిగింది అని చెప్తుంటారు దీంట్లో ఒక్కటే చెప్తున్నా క్రిటికల్ సర్టైన్ స్టేజ్ బిఫోర్ ఏం జరిగినా అది 
ఇల్యూషన్ భ్రమే అంటే నీ మనసులో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా బోల్డ్ విషయాలు ఉన్నాయి ఉంటాయి కదా వాటి నుంచి నువ్వు రకరకాలుగా థాట్స్ తీసుకుంటావు కదా ఆ థాటే దేవుణ్ణితో మాట్లాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అవన్నీ అలాంటివి క్రిటికల్ స్టేజ్ జరిగిన తర్వాత నీకు వాస్తవం నీకు తెలుస్తుంది అది నువ్వు పర్సీవ్ చేయగలుగుతావు బట్ నువ్వు పర్సీవ్ చేసుకున్న సత్యాన్ని మాటల్లో చెప్పలేవు అదేంటి మాస్టారు మాటల్లో చెప్పలేకపోవటం ఏమిటి చెప్తాను నేను మీకు మంచి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నీటి రంగు ఏమిటి నీరి నీరు యొక్క రంగు ఏమిటి ఆన్సర్ ఉండదు పచ్చ నీలం ఎలుపు ఇలా ఏం చెప్పలేం కదా ఎందుకని రంగు లేదా రంగు అనేది ఉంది ఏదో రంగు అనేది అంటే నువ్వు కెక్ని ఎగ్జామ్ దానికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది దానికి ధర్మం ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు నీటిని నీటి కాంతాన్ని గుర్తుపట్టగలవు కదా గాజు రంగులో ఉంటుందేమో గాజులో నీళ్లు పోస్తే గాజుని నీటిని విడదీసి కళ్ళు గుర్తుపట్టగలవా గుర్తుపట్టలేవా గాజు గ్లాసులో నీళ్లు పోస్తే గుర్తుపట్టగలవు అంటే తేడా ఉంది మళ్ళా ఆ రెంటికి సో ఆ తేడా గుర్తుపట్టగలవు ఏంటంటే నీ భాషలో ఆ నీటికి ఉన్న రంగు స్వభావానికి పేరు లేదు ఏదో ఒక పేరు లేదు అనమాట నీలము పచ్చ అన్నట్టుగా ఆ స్థితికి ఒక పేరు లేదు సో పేరు లేని దాన్ని నువ్వు ఏం చెప్తావు అదనమాట సో భౌతికంగా మనకు తెలిసిన చాలా విషయాల్లోనే పేరు లేని ఉన్నాయి అవి ఏమిటో చెప్పలేము కొన్నిటి గురించి చెప్పలేము ప్రేమ ఏం చెప్తావు బోల్డ్ సినిమాలు చేశారు కానీ ఎవడు ప్రేమ అంటే ఏం చెప్తావు సో ఇలాగ కొన్ని చెప్పలేని ఉంటాయి చెప్పలే అది అంటే పదాల రూపంలో చెప్పలేని ఉంటా ఆ పదాల రూపంలో చెప్పలేని అనుభవ స్థితి సిసిఎస్ తర్వాత కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఇక్కడ నుండి నీ ప్రమేయం ఉండదు నీ ప్రమేయం ఉండదు బట్ అది రావాలంటే ఏంటంటే నీ పాత వాసన అసలు పోయి కొత్త వాసన అసలు రావాలి పాత వాసన అసలు అయి కొత్త వాసన రావాలంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు భోజనం టైంలో నువ్వు దానికి కావాల్సింది ఏది కావాలో అది లోపల పంపించాలి నువ్వు భోజనం లోపల పంపిస్తుంటే నీ శరీర భాగాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఆరు నెలలకు ఒకసారి శరీరం అంతా కొత్త కొత్త భాగా కొత్త కణాలు వచ్చేస్తాయి అలాగే వాసనాస వాసనాస ఏంటంటే నీ మైండ్ యాక్టివిటీ మొత్తానికి వాసనాస మూలం మాట ఇంగ్లీష్లో ట్రైట్స్ అని అనొచ్చు దీన్ని ట్రైట్స్ ఎన్ని ట్రైట్స్ ఉంటాయి డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే నాలుగు వేల పైన రకాల ట్రైట్స్ ఉంటాయి మనిషి లక్షణాలు అంటే వాటిలోంచి అన్ని టెండెన్సీస్ ఇంక్లినేషన్లు యాటిట్యూడ్లు ఇవన్నీ కలిపించి వారికి పర్సనాలిటీ సో ఓల్డ్ వాసనాస్ ఏవైతే ఆల్రెడీ మనకి కొన్ని తల్లిదండ్రుల నుండి వచ్చినవి ఉంటాయి మన పరిసరాలను నేర్చుకుని ఉంటాయి మన పూర్వజన్మ నుండి వచ్చిన క్రిస్టల్ రూపంలో వాసన ఏది ఉందో అది క్రిస్టలైజ్ అయిపోతుంది కదా పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ క్రిస్టల్ పుట్టో టైప్ కింద పనిచేస్తుంటుంది నెక్స్ట్ జన్మకి సో ఇవన్నీ ఉండి ఇవన్నీ వాసనాలు ఉంటాయి ఈ వాసనాస్ అన్నీ మళ్ళీ కొత్త వాసనాస్ స్పిరిచువల్ పాత్రిక కావాల్సిన వాసనాస్ మనం డెవలప్ ఎక్కువ చేసుకోగలిగితే ఈ చేసుకున్నప్పుడు అవుతుంది పెద్ద తుఫాన్లో ఉంటుంది ఆ తుఫాన్ని అలా వదిలేయటమే రెసిస్టెన్స్ పే చేయకూడదు దాని మీద రెసిస్టెన్స్ పే చేసామంటే నువ్వు మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక యాంకర్ వెతుక్కుంటాం సో రైట్ సో దెన్ రెవల్యూషన్ అది ఎప్పుడైతే క్రిటికల్ సిస్టెన్స్ దాటిపోయిందో అప్పుడు రెవల్యూషన్గా ఉంటుంది అందుకని ఇన్స్టంటేనియస్ అంటారు అలా చిటికలో జరుగుతుంది అంటారు ఈ సీసీఎస్ క్రాసింగ్ అనేది చిటికలో జరుగుతుంది వన్ ఫైన్ క్షణంలో స్పిరిచువల్ పాత్ కెనాట్ బి థ్రెడెడ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ స్పిరిచువల్ పాత్ అనేది థ్రెడ్డింగ్ పాత్ కాదు థ్రెడ్డింగ్ పాత్ ఏంటంటే డ్రిల్లింగ్ లాగా చేసుకోవటం అనమాట ఓ సిస్టమేటిక్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రూల్స్ పేట్ చేసుకొని ఈ రూల్ బైండ్ అయిపోయి చేయటం కాదు చూడటానికి అలా కనపడుతూ ఉంటుంది బట్ కానీ ప్రాక్టికల్ కూడా అలా చేయడం మొదలు పెట్టేసారు దానివల్ల యాక్చువల్గా స్పిరిచువల్ పాత్కి బ్యాడ్ చెడ్డ పేరు వచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే మిలిటరీ డిసిప్లిన్ లాగా కొన్ని ఇది పెట్టుకుని రూల్స్ పెట్టుకుని నడుస్తుంటాం బట్ రూల్స్ ఎలా ఫామ్ అవ్వాలంటే ఒకళ్ళు ఇంపోజ్ చేయటం వల్ల ఫామ్ కాకూడదు నువ్వు డిస్కవరీ చేయటం వల్ల జరగాలి నువ్వు ప్రతి విషయం డిస్కవరీ చేశాక అది నీ 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 పరిచయ నీ సాధారణ జీవితంలో భాగం అయిపోతూ ఉంటుంది పళ్ళు తోవకోవటం చూసుకుంటే మొదట్లో బలవంతంగా తోవకుండా ఉండొచ్చు నువ్వు అలవాటు అయిపోయి తోవుకుంటున్నావా ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్వతంత్రుడు కదా ఇప్పుడు మానేసుకోవచ్చు కదా కానీ నువ్వు ఆల్రెడీ డిస్కవర్ చేసావు నీకు తెలియకుండా డిస్కవర్ చేసావు పళ్ళు తోకున్న తర్వాత ఒక పైన ఫ్రెష్నెస్ అది చిన్నప్పుడు తెలియదు ఆ డిఫరెన్స్ పళ్ళు తోకపోతే తాడు తోకున్న తర్వాత ఫ్రెష్ తెలియదు కానీ నువ్వు కరెక్ట్గా జీవితంలో ఒక ఫైన్ మూమెంట్న అది నీ రికగ్నైజ్ చేసావు అనమాట ఆ పళ్ళు తోకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుంది రో అని సో అందుకని అది నీకు హ్యాబిట్ కింద అయిపోయింది నువ్వు నీకు ఇక కంటిన్యూ అయిపోయింది జీవితాంతం ఇలా ప్రతిదీ అంతే నీకు నీకు ఎప్పుడైనా సరే నీకు తెలియకుండా డిస్కవర్ చేస్తావు అంటే ఆల్రెడీ ఉన్
అసలు ఈ భోజనాన్ని ఇంకా గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా ఆటోమేటిక్గా అనిపించింది ఇది వరకు విన్నామే అవును మాట్లాడకుండా తినాలని అంటారే మంచి ఉద్వేగంతో తినాలి మంచి భావంతో తినాలని పాత మాటే కదా ఇది కానీ దాన్ని నువ్వు డిస్కవర్ చేస్తావు ఎప్పుడు చేస్తావు నువ్వు నీ బో శరీరం మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తావు ఇవాళ ఈ భావంతో తిన్నాను ఎలా ఉంది ఈ భావంతో ఇన్ని రోజులు తిన్నాను ఎలా ఉంది నేను ప్రాక్టికల్గా చేశాను నేను ప్రాక్టికల్గా నేను చేసి మీకు నమ్మండి నమ్మకపోండి కనీసం ముప్పై ఐదు నల ముప్పై ఐదు ఏళ్ల నుండి ఏదైతే నేను వదిలించుకుందాం అనుకున్నానో ఆ హ్యాబిట్ని ఇప్పుడు వదిలించుకోగలిగా జస్ట్ ఈ వాసన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఫుడ్తో వాసన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వదిలి అంతకుముందు ఎన్నిసార్లు ఆ అలవాటును వదిలించుకుందాం అని ప్రయత్నం చేసాం ఫెయిల్ అయ్యాం ప్రయత్నం చేసాం ఫెయిల్ అయ్యాం ప్రయత్నం చేసాం ఫెయిల్ అయ్యాం యాక్చువల్గా అదే కారణం ఈ వీడియో తయారు చేయటానికి కూడా నేను వీడియో చేసి చేయటానికి కారణం ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా ఒక నచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తావు ఇంకోళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటాం నువ్వు నీకు స్వీట్ నచ్చింది అండ్ ఏం చేస్తావు బాగుంది బాగుంది తిను అంటావు ఏంటంటే నీకున్నా ఉన్నావు ఇంకోళ్ళకి పంచుకుందామని వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు డిస్కవర్ చేసావో ఒక రకమైన ఫ్లాష్ ఆనందం ఉంటుంది అలా ప్రతి దాంట్లో నువ్వు డిస్కవరీ చేస్తుంటావు మనం తెలియకుండా జీవితంలో ఎన్నో డిస్కవరీలు చేస్తుంటాం మనం అప్పుడే మన జీవితంలో భాగాలు అవుతుంటాయి ఆ డిస్కవరీ కాలంతకాలం నీ జీవితంలో భాగం కాదు ఈ థ్రెడెడ్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ అన్టోల్డ్ నీడ్లెస్ డిఫికల్టీస్ అదే స్పిరిచువల్ పాతే కాదు ఏదైనా సరే నువ్వు థ్రెడ్డింగ్తో చేసేసావు అనుకో బలవంతంగా మిలిటరీ రూల్స్ లాగా నీకు డిఫికల్టీస్ వచ్చి వస్తాయి అంతే చెప్పులు వేసుకుంటే మనకు సరిపోని షూస్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మన కాళ్ళకి మన వాసనాసుకి సరిపోని పాతని మనం లేదా ఒక నిర్ణయాన్ని మనం తీసుకుని దాన్ని అమలుపరిచిన అలాగే ఉంటుంది సరే ఒకవేళ థ్రెడ్డింగ్ పాత్రలోకి వెళ్ళామనుకోండి స్పిరిచువల్లో దాని పర్యవసనాలు ఎలా ఉంటాయి లైఫ్ మీద అవి రేపు చర్చిద్దాం